une precisamente el calafate con Córdoba, esto será a mediados de este mes, dos frecuencias semanales que serán los días lunes y jueves. Compartimos el informe, nuestra compañera Gisela Vera. Vuelve el vuelo directo a Córdoba. Un total de 215 arribos tiene previsto el Aeropuerto Internacional del Calafate durante el mes de septiembre, sumando las tres compañías aéreas. Aerolíneas Argentinas aportará 142 de esos vuelos, una disminución respecto del año pasado en que operaron 161 servicios. Lo más destacado es el regreso de la conexión directa con Córdoba, que había sido interrumpida en mayo. El 16 de septiembre será el primer vuelo a la ciudad mediterránea, con dos frecuencias semanales, los días lunes y jueves. Recién para el próximo mes, Aerolíneas retomará las conexiones directas a Bariloche, Treleu, ambas el 2 de octubre, y a Rosario desde el 6 de octubre. La empresa Flybondi tiene programados 42 arribos en el mes de septiembre, contra 17 que operó el año pasado. Prosigue con cuatro vuelos semanales con conexión a Ushuaia, lunes, miércoles, viernes y domingo, y tres vuelos directos a Buenos Aires martes, jueves y sábado. Algunos días habrá dos vuelos de la low cost. Por último, LADE programó 31 servicios, el doble que las del año pasado, 16, siguiendo con sus conexiones a Río Gallego, Comodoro Rivadavia y Perito Moreno. Bien, vamos a cambiar de tema con la información, volvemos acá a Río Gallegos, vamos a hablar de este acuerdo que realizaron las universidades de la Patagonia, Argentina o Chilena, marcados en lo que tiene que ver género y diversidad. Por este tema hablamos con Karina Franciscovich, que es la decana de la Unidad Académica Río Gallegos, y Alejandra Constantini, precisamente directora de Género y Diversidad. Desde hace ya unos cuantos meses comenzamos a trabajar en esta idea desde la UMAG, especialmente se comunicaron con nosotros porque eh, tenían la intención de poder empezar a armar una línea de trabajo y de esto del concepto de la red. ¿no? Eh, bueno, a partir de eso empezamos a trabajar desde la dirección de género principalmente con Alejandra y a partir de ahí empezamos a ver bueno, qué potencialidades teníamos, qué líneas podíamos empezar a analizar y qué otras universidades e inclusive dentro de la universidad, qué unidades académicas les podía interesar formar parte de la red. Eh, en ese sentido empezamos a trabajar un documento y desde la UMAG nos invitaron eh, la semana pasada para que ya se pudiese firmar y empezar con las líneas ya de, de trabajo. Lo interesante es que trabajamos el tema de la sororidad, que es justamente el tema que nosotros nos propusimos desde el grupo de mujeres que trabajamos en la gestión para hacer este 25N, nuestro tercer encuentro artístico-cultural. Entonces, eh, resignificar y poner en, en, en funcionamiento la palabra sororidad nos parece muy importante, mucho más aún en los tiempos en que corren. Entonces, pensamos, las mujeres, yo les decía a las chicas de la UMAG que pensar una mujer patagónica es pensarnos todas las mujeres patagónicas. Si bien a las mujeres ya nos es difícil el acceso a distintos lugares o la igualdad de género de la que se habla, o con respecto a la diversidad también, uh -huh. nosotros pensar desde el sur austral es un, mucho más complicado. Desde la academia también es complicado el reconocimiento. Entonces empezamos a trabajar en la academia, digamos, uh -huh. una red de universidades. Pero como dijo Cari, eso no significa que se expanda a un montón de lugares. Nosotros... Este año nos vamos a hacer el tercer encuentro, como les dije recién. ¿A dónde? Sumar. Lo hacemos acá en el campus de la UARG, como lo hicimos siempre. Uh -huh. En pandemia fue virtual, en el 2022 fue presencial y la verdad que superó nuestras expectativas y nosotros queremos este año también hacerlo. Muy bien, antes del cierre, volvemos a nuestra pantalla para actualizar los datos del tiempo. Ahora en la Villa Turística del Calafate, donde la actual temperatura también es de 7 grados sobre cero, con una sensación térmica de 2 grados sobre cero, el cielo parcialmente nublado. Hemos superado también la máxima de 4 que estaba prevista hoy para Calafate. Mañana también una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 6 grados sobre cero en la Villa Turística del Calafate. Punto final para este flash informativo, lo dejamos con el sorteo vespertino de la Quiniela de Santa Cruz y nos reencontramos como es habitual a la hora 19. Muchas gracias.